நீங்க ரொம்ப தூரம் நடந்து ஒரு காட்டுக்குள்ள போறதா நினைச்சீங்க அந்த அப்படி காட்டுக்குள்ள போயிட்டு இருக்கிறப்ப உங்களால நிறைய மரங்களை பார்க்க முடியுது அதுல ஒரு மரத்துல மட்டும் பாத்தீங்கன்னா பலாப்பழமும் காய்க்குது மாம்பழமும் காய்க்குது என்னடா அவன் லூஸ் மாதிரி பேசிட்டு இருக்கானே அப்படின்னு சொல்லி நினைக்கிறீங்களா ஆனா இது நிஜ வாழ்க்கையில சாத்தியம் சொன்னா உங்களால நம்ப முடியுதா நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருப்பது உண்மை உறக்க செல்லும் சேனல் நான் உங்கள் விக்னேஷ் இப்ப ஒரு ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி பாத்தீங்கன்னா வாழைப்பழங்கள்ல நாட்டு வாழைப்பழங்கள் மட்டும்தான் வித்துட்டு இருந்தது அதாவது கற்பூரவள்ளி செவ்வாழை அந்த மாதிரி ஒரு ரகங்கள் மட்டும்தான் வித்துட்டு இருந்தது ஆனா சமீப காலமா பாத்தீங்கன்னா சைஸ்ல பெருசாகவும் டேஸ்ட்ல கம்மியாகவும் இருக்கிற நிறைய வாழைப்பழங்கள் இப்பயும் வித்துட்டு இருக்கு இது மூணு வருஷத்துக்கு முன்னாடி எங்க போயிருந்தது இப்ப மட்டும் எங்க இருந்து இந்த வாழைப்பழங்கள் வந்தது அப்படின்னு சொல்லி எல்லாருக்குமே ஒரு யோசனை வந்திருக்கும் ஆனா அதை பெருசா யாரும் அதை எடுத்துக்கிறது கிடையாது எது கொடுத்தாலும் சாப்பிட்றோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம போயிடுறோம் ஓகேவா ஆனா இதுக்கெல்லாம் காரணம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஹைப்ரிட் ஹைப்ரிட்னா என்னன்னு ஃபஸ்ட்டு பார்த்துருவோம் ஒரு செங்கல் அடுக்கி ஒரு பில்டிங் கட்டினா எப்படி இருக்குமோ அதே போல தான் மனித உடல் விலங்கு உடல் தாவர உடல் இருக்கிற எல்லா உயிரினங்களுக்கும் செல்களா செல்களால் ஆனது தான் இந்த உடல்கள் எல்லாமே இந்த செல்கள் உள்ள பார்த்தீங்கன்னா டிஎன்ஏ அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று இருக்கும் இந்த டிஎன்ஏ குள்ளே தான் ஜீன்கள் அப்படின்னு இருக்கும் உங்களை நிறைய பேர் சொல்லியிருக்கலாம் நீங்கள் உங்கள் அப்பா போல் இருக்கீங்க நீங்கள் உங்கள் அம்மா போல் நடக்கிறீங்க உங்கள் பாட்டி போல் நீங்கள் பேசுகிறீங்க அப்படின்னு சொல்லி இதுக்கெல்லாம் காரணம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜீன்கள் தான் உங்களோட பண்பை நிர்ணயிக்கிறது எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜீன்கள் தான் உங்கள் பாரம்பரிய ரீதியாக உங்களுக்கு ஒரு ஒரு பண்பையும் ஒரு ஒரு ஜீன் நிர்ணயிக்கும் இப்போ உங்களோட நிறங்களை நிர்ணயிக்கிறது ஒரு ஜீன் உங்களோட முடி இந்த திக்னஸில் தான் வளரணும் அப்படின்னு சொல்லி நிர்ணயிக்கிறது ஒரு ஜீன் இப்போ நீங்கள் இந்த ஹைட்டில் தான் வளரணும் இவ்வளோ தூரம் இருக்கணும் உங்களோட பண்புகள் இப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு நிர்ணயிக்கிறதும் ஒரு ஜீன் தான் ஸோ இந்த ஜீன் அமைப்புகள்லாம் பிரித்து எடுத்து எல்லாத்தையும் ஒரு கோர்வையாக கோர்க்கிறது தான் ஹைப்ரிட் சிம்பிளாக சொல்லப்போனால் உங்களுக்கு இப்போ ஒரு தாவரம் எடுத்துப்போம் அந்த தாவரத்துக்கு கலருக்குன்னு ஒரு ஜீன் இருக்கும் இல்லையா அந்த ஜீனை தனியாக பிரித்து எடுக்கிறோம் இப்போ அது அதோட ஆயுட்காலம் பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ தூரம் வளரும் அப்படின்னு சொல்லி இருக்கும் அதுக்கு ஒரு ஜீனை பிரித்து எடுக்கிறோம் இப்போ அதே போல் ஒரு ஒரு பண்புக்கும் நமக்கு தேவையான ஜீன் அமைப்பை பிரித்து எடுக்கிறோம் இப்போ இருக்கிற எல்லா ஜீன் அமைப்பையும் ஜெனட்டிக் சயின்ஸ் மூலிமா சேர்த்து ஒரு விதை ஒன்று உருவாக்குறோம் இந்த பயிர் விதை எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு என்னென்ன பண்புலாம் நம்ம எதிர்பார்த்து அந்த ஜீன் அமைப்பெலாம் எடுத்தோமோ அந்த பண்புகளை கொண்ட ஜீன் அமைப்பாக இது உருவாகும் அந்த தாவரமாக உருவாகும் கேட்கவே ஆச்சரியமாக இருக்குல்ல ஜெ ஜெனட்டிக் சயின்ஸில் இது ஒரு மாபெரும் புரட்சி அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் இது பார்த்தீங்கன்னா நிறைய மாறுபாடுகளை கொண்டு வந்திருந்தது நல்ல விஷயங்களுக்கு தான் யூஸ் பண்ணியிருந்தாங்க ஆனால் சமீப காலமாக பார்த்தீங்கன்னா மகசூல் அதிகரிக்கணுங்கிற ஒரே காரணத்துக்காக கூடிய சீக்கிரமாக வளர்கிற விதைகளையும் சத்து கம்மியாக உள்ள விதைகளையுமே உற்பத்தி செய்ய ஆரம்பித்தாங்க இதனால் நாட்டு மக்களுக்கு நிறைய பேருக்கு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய குறைபாடுகள் இருந்தது ஆனால் இதனால தான் இது வருதுங்கிறது நிறைய பேருக்கே தெரியாமல் போச்சு காலப்போக்கில் முன்னெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா தக்காளி அந்த தக்காளி பார்த்தீங்கன்னா நாட்டு தக்காளியாக இருக்கும் அந்த தக்காளி பார்த்தீங்கன்னா அழுகிறதுக்கு ரொம்ப நாட்கள் ஆகும் அதில் சத்தும் நிறைஞ்சிருக்கும் ஆனால் சைஸில் பார்த்தீங்கன்னா சின்னதாக இருக்கும் எடை கம்மியாக இருக்கும் ஆனால் இப்போ வர ஹைப்ரிட் தக்காளிலாம் பார்த்தீங்கன்னா சைஸ்லேயும் எடையிலையும் பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாக இருக்கும் ஆனால் அதோட சத்து கம்மியாகவும் குறுகிய காலத்தில் அழுகக்கூடிய தன்மையும் கொண்டிருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி தான் மகசூல் அதிகரிக்கிறதுக்காக இந்த மாதிரி நம்ம தமிழ்நாட்டிலேருந்து இருக்கிற இந்தியா ஓவரால் வேர்ல்டு ஃபுல்லாகவே இந்த மாதிரி விவசாய நிலங்களுக்காக உட்படுத்தப்பட்டு யூஸ் பண்ண வைக்கிறாங்க இப்படி யூஸ் பண்ணுற மூலிமா நமக்கு என்ன ஆகும்னா நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய காய்கறி கனிகள் நெல் அந்த மாதிரி எந்த ஒரு அரிசி இருக்கட்டும் எதாக இருக்கட்டும் அதில் விட்டமின்ஸும் கார்போஹைட்ரேட் அந்த மாதிரி எந்த ஒரு விஷயமும் நம்ம முன்னாடி யூஸ் பண்ணுறதுக்கும் இப்போ யூஸ் பண்ணதுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே கம்மியாக இருக்குது இதனால் நிறைய வியாதிகளும் நிறைய தொற்றுகளும் வருது சரி அதை விடுவோம் இதில் இன்னொரு மெத்தடும் இருக்குது கிராஃப்டிங் அப்படின்னு சொல்லி மெத்தட் இருக்குது கிராஃப்டிங்னால் ஒன்றுமே இல்லை பொமேட்டோ அப்படின்னு சொல்லி ஜெர்மனியில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஏழில் ஒரு கண்டுபிடிப்பு ஒன்று கண்டுபிடிச்சாங்க இந்த தாவரத்தில் என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா மேலே தக்காளியும் கீழே வேரில் பார்த்தீங்கன்னா உருளைக்கிழமும் காய்க்கும் கேட்கவே ஆச்சரியமாக இருக்குல்ல ஆனால் இது உண்மை தான் நீங்கள் ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூவில் பயாலஜி சப்ஜெக்ட் படிச்சிருந்தீங்கன்னா அதில் ஒரு லெசனில் இது குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் நீங்கள் ரெஃபர் பண்ணி பார்த்துக்கங்க ஓகே இது எப்படி சாத்தியம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறீங்களா ஒன்றுமே இல்லை தக்காளி செடி இருக்கு இல்லையா அதோட தண்டு பகுதி அதையும் உருளைக்கிழங்கோட வேர் பகுதி அதையும் எடுத்து அதை டையப் பண்ணுவாங்க அதாவது ஒன்றும் இல
இந்த வாஸ்குலர் திசை என்ன பண்ணும்னு பார்த்தீங்கன்னா வளர ஆரம்பிக்கும் இப்படி வளர்றதுனால அந்த தாவரத்துக்கு உயிரோட்டம் உண்டாகும் உயிரோட்டம் உண்டாகிறதுனால அந்த காய்கனிகள் காய்க்க ஆரம்பிக்கும் இதுக்கு பேர் பார்த்திங்கன்னா பொமேட்டோ அப்படின்னு சொல்லி வச்சாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஏழாம் ஆண்டு ஜெர்மனி நாட்டில் இதை கண்டுபிடிக்கப்பட்டது சரி ஓகே இப்போ ஓவராலாக பார்த்தீங்கன்னா ஹைப்ரிட்னால் என்ன கிராஃப்டிங்னால் என்ன அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஒரு கான்செப்ட் ஒன்று கிடச்சிருக்கும் ஹைப்ரிட்னால் என்னென்ன டிஸ்அட்வான்டேஜ் இருக்குதுன்னு பார்ப்போம் அட்வான்டேஜஸ் நிறையவே இருந்தாலும் மகசூல் அதிகரிக்கும் அது போல் நமக்கு விருப்பப்பட்ட தாவரங்களை உருவாக்க முடியும் இப்படிலாம் இருந்தாலுமே அதில் நிறைய டிஸ்அட்வான்டேஜஸும் இருக்குது இதோட மெயின் கான்செப்டே என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா புதிய தாவரங்களை உருவாக்குறதுக்காக தான் இதை கண்டுபிடிச்சாங்க ஆனால் சமீப காலமாக பார்த்தீங்கன்னா அதுக்காக இது பயன்படுத்தப்படலை மகசூல் அதிகரிக்கணும் விற்பனை அதிகரிக்கணும் பணம் ஈட்டுற ஒரே காரணத்துக்கு ஒரே குறிக்கோளோட இதை செய்கிறதுனால நிறைய குறைபாடுகளை கொண்டே இது வந்துட்டுருக்கு செயற்கை உரங்களையும் செயற்கை விதைகளையும் பயன்படுத்துறது தான் இதுக்கு காரணமே ஸோ இந்த ஜெனடிக் ரீதியாக நம்ம யூஸ் பண்ணுறது மூலிமா நிறைய புது விஷயங்களை தயாரிக்க முடியும் பூமியில் மரங்கள் நடுங்கள் சொல்லி அதுல் ராம் சொல்லியிருக்காரு அப்படி சொல்லியிருக்கும் போதே இந்த ஜெனடிக் ரீதியாக குறுகிய காலத்தில் வளரக்கூடிய மரங்களையும் நம்மளால் வளர்க்க முடியும் ஆனால் அதை இந்த கவர்மெண்ட் எதிர்த்து செய்கிறது கிடையாது இப்படி செய்யலாம் இல்லை அதை போல் நிறைய மெத்தட்ஸ் இருக்குது அதாவது போஷாக்கு கம்மியாக உள்ள தாவரங்கள் அதாவது விட்டமின் அந்த மாதிரி கார்போஹைட்ரேட் அந்த மாதிரி கம்மியாக இருக்கிற தாவரங்களுக்கு அதிக ஊட்டச்சத்தை ஏற்படுத்தி அதிக சக்தியும் கொடுக்குற மாதிரி செய்யலாம் இந்த மாதிரி நோய் எதிர்ப்பு சக்தியும் இம்யூனிட்டி பவர் அதையும் தாவரங்களுக்கு அதிகப்படுத்த முடியும் இப்படி அதிகப்படுத்த என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா செயற்கை உரங்கள் யூஸ் பண்ணுறது வந்து ரொம்ப கம்மியாக போயிடும் அப்புறம் செயற்கை உரங்கள் விற்பனை செய்கிறவங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப நஷ்டமாயிடும் இந்த ஒரு காரணத்தினால இம்யூனிட்டி பவர் அதிகப்படுத்த முடிஞ்சும் அதிகப்படுத்தாமல் இருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி விழிப்புணர்வு யாருக்கு வேணும்னு பார்த்தீங்கன்னா விவசாயிகளுக்கு தான் வேணும் நிறைய பேருக்கு இதை வந்து சொல்கிறதே கிடையாது இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி ஏன்னா அவங்களுக்கும் தெரியறது கிடையாது இப்படி இருக்கிறதுனால தான் இன்றைக்கி நம்ம நிறைய பாதிப்புகளை மேற்கொண்டுட்ருக்கோம் கிராஃப்டிங் நம்ம பார்த்தோம் இதே இது தாவரங்களுக்கு மட்டும்தான் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இல்லை விலங்குகளுக்கும் செய்ய முடியும் விலங்குகளையும் ஒரு ஒரு ஜீனமைப்பையும் மாற்றி அமைக்கிறது மூலயமா புதிய உயிரினங்களையும் உண்டாக்க முடியும் அந்த ப்ராசஸும் போயிட்டு தான் இருக்குது ஓகே இது பழங்காலத்தோடு எப்படி ரிலேட் ஆகுதுன்னு பார்ப்போம் புராண கதைகளில் விநாயகர் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய இந்து மதத்தில் பார்த்திங்கன்னா நிறைய பேர் நீங்கள் வழிபட்டுட்டு இருப்பீங்க இப்போ அந்த விநாயகருக்கு பார்த்திங்கன்னா எப்படி இருக்குன்னா யானை தலையுடனும் மனித உடலுடனும் உடல உருவமைப்பு அப்படி தான் இருக்கும் ஸோ இதுக்கு இது ஒரு விஷயம் பார்த்திங்கன்னா ரிலேட் ஆகும் ஜீன் ஜெனடிக் மூலிமா அப்புறம் கிராஃப்டிங் அப்படிங்கிறது மூலிமா ரெண்டு தாவரங்களை இணைச்சி அதோட பயிர் வைக்கிற விளைவை பார்த்தோம் அதே போல் உயிரினங்களையும் இந்த மாதிரி செஞ்சுருக்கலாம் சப்போஸ் வாய்ப்பு இருக்குது எதுவுமே பார்த்தீங்கன்னா இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது இது தான் உண்மை அப்படின்னு சொல்ல முடியாது ஏன்னா எதுக்குமே ஆதாரம் கிடையாது நீங்கள் கோர்ட்டே செயல்படணும்னா அதுக்கு ஒரு ஆதாரம் இருந்தால் தான் அந்த கேஸே முடிக்கிறாங்க அப்படி இருக்கிற பட்சத்தில் எல்லாேருக்கும் ஆதாரம் தான் சயின்ஸுக்கு என்ன தேவைன்னா ஆதாரம் தான் வேணும் ஸோ இதுவும் ஒரு பை சான்ஸ் என்னோடய ஒப்பீனியன் உங்களோட ஒப்பீனியன் என்னங்கிறத கீழே கமெண்டில் சொல்லுங்கள் ஓகே இப்போ விநாயகரை பற்றி இதில் நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஓகே நம்ம பழந்தமிழர்கள் தான் விமானத்தை கண்டுபிடிச்சாங்கிறதையும் இன்னொரு வீடியோவில் நம்ம பார்ப்போம் வித் எவிடன்ஸோடு இதுக்கு மேலே இதை போல் டாபிக் நான் பேசணும்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா கீழே கமெண்டில் சொல்லுங்கள் மீண்டும் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயத்தோடு நம்ம பார்ப்போம் தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள் உண்மையை உறக்க சொல்லும் சேனலுடன் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்